Είμαι από Συρία, Δαμάσκο. Ναι. Εσύ ξέρεις, εμεί στη Συρία όλα γάμια βαζαρία με Συρία, Αμερικά, Ισραήλ, Αγγλία. Είναι η Σιδρία Βουλή, είναι η Σιλεφτά Βουλή. Καλύτερα μπορεί να πάω στο Λίβανο, να πάω έξω, Ευρώπη, να πάω στην Τουρκία. Είναι η Κάτσι Βουλή, μπορεί να είναι η Μέρα, για να έρθει στο Σταλάσσα Γάμια Κυπρίο. Έχω ένα άνθρωπο που δεν μιλήσει με ζωντό μου στο τηλέφωνο πριν, αλλά λέει μόνο εντάξει, έλα. Πόσο θέλει, χίλι αχταγόσια δολάρια. Μη φαΐ, μη σιγαρέτα, μη ουλή, είναι σε πρόβλημα. Έπια Τουρκία, Αντάκια, και μετά έπια Μερσίν. Έστρα, να πάμε στο ταξί, και μετά έρχεται τα μία λευκοσία. Και πληρώνετε πού, θα με? Όχι, να πληρώνει όλη λεφτά, πού τι. Τούρκος, δεν είμαι. Κύπριο Τούρκος. Κάτι έχω μένα. Κάτι έχω μένα. One should realize that Syria is probably the only country that for many years has kept its borders open. Up to October of last year, and that is for the past four years, Syria was the only country in the world that let any Iraqi come here. And what you saw for the past four years was large numbers of Iraqis coming through, sometimes 2,000, sometimes 4,000, sometimes 5,000, every day coming through, and they went through the normal immigration procedures and just came through the same day. I mean, sometimes they had to stay one or two hours at the border to fill in all their forms, but there was no, there was no particular restriction. Uh, at the moment, it has become more difficult because they have put a visa. Now, because of the visa, that me the visa means that only certain people can come through and not everybody. Either countries come forward and say, okay, we will share the burden, and then, you know, then there is a strategic way of looking at it, or you will always have people who will decide to take 
the responsibility in their own hands and to try to get some future for themselves, which entails also going to countries like Cyprus or others. Well, let's put it this way, you have a very big problem here. Okay? You have a very large number of people here, and you have uh, 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 not uh, sufficient aid coming in to help these people. No, I, I, please don't don't say the name for here because it's okay, there is some for security. Guy. Yeah. Yes, he is. Uh, very, can I say in Arabic? Yes. Yeah. هو كان يطلع عراقيين برا يعني مو بس عراقيين أي شخصية هو معروف عنده يعني الأساليب الخاصة إنه يطلعهم لكن بالسنة الأخيرة صارت الكلفة كثيرة يعني. هو يطلع شيء نظام يعني يطلع لك نظام لحد ما توصل تدفع المبلغ. How much money does it cost to to take a visa? خبرتك 14 ألف دولار. Tourists in Iraq is make the people is cannot live at all. You cannot go go to the this place. You can for example you are live in Baghdad. You are live in south in Baghdad. You cannot go to go to the north or east. It's very dangerous. This good reason to people, for people to go out from Iraq and stay in Europe. Because the, uh, in Europe, uh, have the more free. And the Kadam of the people who know the way to go or in those people? Very few. How do you know? The same way. Or they are went by the car or by the plan to Turkey. And then after? And after that is went, or, or, or Greek or on Sweden. Or other country for your. That's the truth. Şimdi Türkiye'deki göç haritası baya karmaşık aslında Anna. Genelde Türkiye böyle göç veren bir ülke olarak tanınır. Avrupa'da öyle bilinir. Çok kuvvetli göç hareketleri olmuş Türkiye'den Avrupa'ya doğru. Ama Genel olarak göçmenlerle ilgili Türkiye'nin politikası nedir diye sorarsanız e, söylediğiniz aslında çok doğru. Gerçekten de e, mümkünse Türkiye'ye gelmemeleri, hiç girmemeleri isteniyor. Gelenlerin de e, mümkünse resmi yollardan ama eğer mümkün değilse gayri resmi yollardan Türkiye'yi terk etmeleri isteniyor. In 2007, the authorities in Turkey revealed that the country is the main bridge of illegal immigrants into Europe. The major group comes from the Middle East, from countries such as Palestine and Iraq, followed by African nations including Nigeria and Somalia. A third group is seen from Asia, from countries such as Pakistan and Bangladesh. When these people repeatedly enter Turkey under the cloak of tourists, they are given a special exit permit by the government, as well as a free plane ticket to the occupied areas of the Republic of Cyprus. From the occupied areas, the major goal of the illegal immigrants is to make it to the government controlled areas, where they hope to benefit from Cyprus's EU member status. Oh. Nous avons aussi constaté que la plupart des personnes qui venaient à Chypre pour demander l'asile ou les immigrés illégaux venaient par le nord, c'est-à-dire venaient par la zone turque. Ça pose un réel problème puisque il faut absolument qu'il y ait une solidarité de la Turquie et qu'elle prenne ses responsabilités. 
Je rappelle que la Turquie demande son intégration dans l'Europe. Il faut donc qu'elle prenne ses responsabilités au niveau des immigrés illégaux. Nous allons questionner le commissaire et je le répète, nous allons demander à ce que le commissaire exige de la Turquie qu'elle prenne ses responsabilités. Η Κύπρο λόγω τη γεωγραφική τη θέση ω το κράτο μέρο που συνορεύει με μια περιοχή που υπάρχει μεγάλη πολιτική αστάθεια, δέχεται ισχυρέ μεταναστευτικέ ροέ. Βεβαίω στην Κύπρο υπάρχει το επιπρόσθετο πρόβλημα τη κατοχή και μέσω των κατεχόμενων εδαφών διοχητεύονται στι ελεύθερε προχέ μεγάλα ρεύματα λαθρομεταναστών. Παράλληλα με τα μέτρα που παίρνει η Κυπριακή κυβέρνηση να υπάρξει στήριξη η οικονομική, η τεχνοκρατική και η πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρο πέραν από το σοβαρό πρόβλημα επικισμού που έχει ω αποτέλεσμα τη εισβολή και τη κατοχή των κατεχόμενων εδαφών, σήμερα αντιμετωπίζει το πρόβλημα τη παράνομη μετανάστευση. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα αρκετά δύσκολη που το κράτο μα με όλες τις δυνάμεις του δύσκολα θα μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς τη σημαντική στήριξη και αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.